Доброй ночи, дорогие друзья, здравствуйте. В эфире «Ночная смена» за пультом звукооператор Алла Найденова. У микрофона автор ведущая программы Алона Бреннер. Я хочу с огромным удовольствием представить своего сегодняшнего гостя, гостя Израиля, замечательного музыканта, композитора, пианиста, дирижера. Но плюс к тому, что он музыкант, он еще и философ, автор исследований и книг. Зовут его Михаил Аркадьев. Я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень приятно. На самом деле, мы сегодня познакомились впервые. А последний ваш приезд в Израиль, не знаю, первый ли, но последний состоялся 20 лет Что назад. Он был первый, да. Он был первый. Но вот видите, как счастье оказался не последним. И вот 20 лет практически юбилейный ваш приезд сюда. Я очень рада этому знакомству и рада тому, что... Мы будем иметь возможность пообщаться здесь, в Израиле, да. надеюсь, на радость Взаимно. тем, кто нас сегодня слушает. Давайте, может быть, для начала, ну, хотя бы небольшой, небольшой э, фрагмент того, что вы делаете. Мы начали музыкальную часть нашей программы с одной из картинок, картинок с выставки Великого Мусорского. Мы поговорим более подробно об этом замечательном цикле, о том, как работал наш гость над этим огромным и таким многосторонним произведением. Мы вернемся к этому, но я хотела бы начать все-таки сначала. Мне бы хотелось начать с ваших корней, с вашей семьи, потому что семья у вас была необыкновенная. И как я читала где-то подробности этой необыкновенности вашей семьи, вы узнали совсем недавно. Что это за история? Да нет, я бы не сказал, что прям такое что-то совершенно необыкновенное. Ну, некое такое было приятное для меня открытие. Для того, что со стороны мамы у меня еврейские корни. И э, я, в общем, довольно давно знал, что мой прадед э, был кантором московской синагоги. Но дело в том, что со своей семьей я не общался. Они все умерли или до моего рождения, или сразу после. Моя семья была вся репрессирована. Вот. Моя мама тоже была репрессирована. То есть, на но, самом но деле выжила, у вас да. были все основания очень любить эту власть. Да, ну это более тонкий вопрос, на самом деле. Может быть, с, мы с, до него и с, Да, с этой властью поговорим. Это связано с судьбой моей мамы и с тем, как это все происходило. Вот. Важно то, что, кроме того, и, 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 а дед мой был скрипачом Большого театра, но все это было до меня. То есть, только можно говорить на, 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 о генетическом так сказать, уровне. Да. А, мам, моя мама занимала театром, была театральным критиком и преподавателем, в том числе искусство слова. Поэтому я от мамы получил в основном культуру речи, поэзию и так далее, ну и музыку, конечно, тоже. А вот страна отца оказалась очень все интересно. И вот это как раз выяснилось после смерти моего деда. Ну, то, что у меня и отец, который еще жив, Мама-то ушла в 98-м, а отец еще жив, ему 
91 год. И он блокадник, я об этом знал, и дед мой был блокадник. Вот. И с этим довольно много связано. Но вот то, что выяснилось после смерти деда из его писем, о том, что он был воспитан под Варшавой в, в имении своей мамы итальянки, то есть то, что у меня прабабка была итальянка, причем, судя по всему, она была именно из, из дворян итальянских, и что мой прадед был офицером Варшавского корпуса императорского. Да, 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 но я не знаю, там, насколько там были дворянские, действительно, уровень совсем не уверен, я совсем в этом не уверен. Но вот, и в этом, в общем, многое объясняет мне в моем, в моем себе, потому что то, что во мне Средиземноморское не только еврейское, но еще и итальянское, очень важно. Это связано, конечно, и с моей любовью к опере, к тому, что я, в общем, много своей жизни занимался оперной музыкой итальянской, в том числе, конечно. Вот. Ну и вообще один, темпер, еще темперамент. Один голос крови. Да, ну есть еще, у меня есть подозрение, на самом деле, скрытое, что, что у моего деда были еще какие-то армянские корни и французские. Но это уже, так сказать, гипотезы. А вот с итальянскими корнями там действительно было подтверждение. Это было для меня приятным открытием. Вот. А для меня сейчас, чем дальше, тем больше в моей жизни для меня все-таки наиболее значимая все-таки мамина линия. Потому что, в общем, европейская линия такая для меня действительно огромную часть моей жизни играет. И отцовское влияние огромное. Но вот эм, еврейская волна внутренняя, она поднимается у меня последние годы. Я бы сказал, что с того момента, как антисемитизм стал расти и в России, да и вообще везде, да, для меня тем более становится, так сказать, значима эта еврейская моя часть, экзистенциально, то есть психологически. Вот. И, вероятно, это как-то связано с моим ощущением принадлежности к этому народу. Вот я попросил своих друзей замечательную Анну Грандель, которая меня сюда пригласила. Первое, что я попросила, это найти для меня молитву на еврейском языке. Я, я впервые, наверное, все-таки все начну вот таким образом изучать еврит через, через канонические еврейские. Да, здорово. Темы. Раз уже прозвучало имя Анны Гранде, да, да. я думаю, просто самое время сказать, что помимо того, что вы с этой семьей очень хорошие друзья, она тот самый человек, который, я просто свидетель, как она много своей души и времени и сил вложила для того, чтобы произошла ваша встреча да, с публикой. Да, это совершенно замечательно. Это конечно. очень здорово. Я не бесконечно благодарен. Сейчас еще познакомился с замечательной супругой, с Павлом. Они меня изумительно принимают, и вообще это все для меня некоторое чудо, и за это чудо я, конечно, Аня, благодарю. Вы знаете, конечно. тут в Израиле бывают, мы же да, очень да, близко, да, мы да, же да. просто близко. Мы к начальству близко, конечно, да. Конечно, конечно, поэтому бывает, особенно да, да. те, кто приходит с открытой душой и верит, что это возможно, да. он рано или поздно это чудо получает, да. это правда. Вы говорили о том, что вот ту семью, да, да, вы не застали. Да, Пауэль, кстати, да. По, по маме я Левин. У mm -hmm. меня мама Левина. Я знаю, что левиты не передают через по, по женской линии. Но мне приятно себя ощущать, что я все-таки еще и к левитам. Немножко левит. Немножко да. левит, да. Окей. Да. Давайте, может быть, поговорим о непосредственной вашей семье, в которой вы выросли. В той атмосфере, в которой вы выросли. Это была и музыка, и живопись, насколько я понимаю. Ну, эм... Да, несомненно так. Дело в том, что папа у меня всю жизнь работал инженером-электронщиком. Правда, довольно высокого уровня. Вот. Автор книги в свое время, даже в начале 60-х, нет, в середине 60-х, она была переведена, в то время это было уникальное, в Западной Германии и в Японии. То есть он занимался так сказать, на передовой тогда развитие электронной именно интеллектуальный, электронный. Мне нужны ваши, ваши глаза. Я просто хотела поставить следующую Прошу, мои глаза с вами. Мои глаза с вами. Ну, отец меломан. И мама у меня влюблена была в музыку. И самое интересное, что у них как бы разделились интересы и Благодаря отцу я с детства был поражен музыкой Генделя и Баха, причем отец умел отбирать записи хорошие немецкие. Такая сугубая классика. Это, ну, то, что сейчас называется барокко. Mm -hmm. вот, а как раз а мама, во-первых, влюблена в Бетховена, и у меня до сих пор 
Сейчас я в Китае работаю, у меня тот самый портрет Бетховена, который мама всю свою жизнь везла, возила с собой. И для меня это вот как бы очень важно. И Шопен, конечно. Но родители меня не учили музыке. Отец был против. Я была удивлена, Отец что был против. только в 13 Отец лет был пошли против. учиться. Отец считал, что, во-первых, не мужское наше... это дело. Не, во-первых, не мужское это дело. Я вообще говорю, что это еврейские штучки. Шутил. Потому что все учили тогда. Все учили. И поэтому так вышло, что я начал сам, когда мама, увидев просто мои пылающие глаза и просьбы, просто купила, просто, просто купила пианино мне. Uh -huh. вот. и, и вот тут как раз началось. То есть я, вот, начались бесконечные импровизации. Откуда? Совершенно непонятно. Но это отдельная история. Я мог бы рассказать о том, как я, не зная сам, прошел всю историю музыки физически, то есть через себя пропустил. То есть мое первое произведение, которое я запомнил и сочинил, была на черных клавишах. Я понять не имел, что это пентатоника, что с пентатоники началась вообще музыка вся. Что и древняя русская музыка, и древняя китайская музыка, и древняя индийская музыка тоже начинались. Обратите с, внимание, с этого, как да. все закольцевалось. Да. да? Древний, с древней китайской началось, и Китай не закончилась, ну, но очень удачно продолжилось. Ну, если будет у нас возможность, мы с вами поговорим о востоке. Да. Еще немного о востоке поговорим. Как-то связано с моей семьей тоже поговорим. Это uh -huh. связано тоже. Вот. А когда папа в вас все-таки поверил? Ну, так когда я уже получил международную известность. А, да. да, думаю, это что все да. Время да. Ну, она, но... было, да? Да, я ему доказывал. Я ему доказывал отцу. Это, надо сказать, что был мощный, один из мощных таких изоциальных э, моторов. Угу. Вот. Это был стимул продвигаться и доказывать, и добиваться. Ну, не он был не единственным, потому что самый главный стимул была моя влюбленность в музыку. Я тут, тут не обойтись без анализа даже такого подросткового, потому что начал я в 12-13, в и это момент появления первых эротических фантазий и так далее, и это наложилось на мои импровизации, и поэтому весь мой эрос, бешеный совершенно, он ушел Сублимировался, да. Да, он дико сублимировался совершенно, и поэтому я с огромной скоростью, с невероятной скоростью сам, то есть если я в 13 лет начал, а в 16 я уже поступил в новую музыкальную школу, в, в училище при консерватории, а потом обнаружил, что я знаю музыку лучше, чем мои коллеги, поступившие туда. Это было для меня очень большим отрывом. Я смотрел на своих коллег, как наоборот, как... С педагогом повезло? С педагогом мне несколько раз повезло в моей У -у -у. жизни. Это тоже отдельная огромная тема. С педагогами так же даже. Ну, э, да. немножко о педагогах, когда вы уже да. до, на определенном уровне были. Я читала, что это были за имена. А очень важно, наверное, когда ты попадаешь в первые руки. Ну, вообще, на всю жизнь мне дала, конечно, веру в себя Анна Даниловна Артубаревская знаменитая, которую, когда мне к ней притащили, вообще была очень интересная ситуация. Поскольку я импровизировал ее очень интенсивно и много, и папа терпел, а мама меня поддерживала очень сильно. Ну, мы жили в маленькой... Вообще, мы... я же начинал, помню же себя, еще в коммунальном подвале московском, в районе, в районе Курской, в... когда я выходил гулять во двор через окно. Mm -hmm. и, и там я много чего насмотрелся, как, как соседка бьет мою маму на кухне. Oh, и так далее. Вот. Это был такой классический, совершенно классический сталинский э коммунальный подвал, полуподвал. Да. Вот. И только в 6 лет... Это было связано с репрессиями родителей и родителей? Да, конечно, семья потеряла полностью ну, всю квартиру. И статус. Вот, но это было счастье, что мама хотя бы могла в эту комнату вернуться, когда она вернулась. Маму забрали в 1949 году, как раз во время последней волны посадок. посадок. Вот. Это отдельная история. Она училась тогда уже в ГИТИСе, ее забрали с третьего, с третьего курса ГИТИСа, и потом выяснилось, что до нее донес профессор, один из профессоров, из знаменитейших профессоров ГИТИСа. Это отдельная история, совершенно шекспировская. Скажите мне, это, а это что ей это... меняли? Дело в том, что моя мама увлекалась индийской философией. Uh -huh. Очень сильно. Причем опиралась она тогда у нас, что было, у нас в 30-х годах было издано полное сообщение Армана Ролана, где был том, посвященный Армакришне и Канаде. И вот это мама повернула к индийской философии. Увела по некоторым причинам от еврейской темы, и от музыки, а привела в театр к Индии. А еврейская тема ее интересовала, да? Ну, в общем, я бы не сказал. Скорее, как я думаю, что травмы связаны. Я просто знаю, что у меня были травмы связаны с отцом очень большие. 
с моим дедом, которого я не знал, но который uh -huh. был довольно жесток с ней. Вот. И это заставило маму вообще сказать, фактически отстраниться от семьи. Это, так сказать, мне сейчас приходится соединять все с еврейскими корнями. Как много вот. драм, да? Да, много-много. За... Я много знаю. За да, дверями да, все. Да, можно было бы написать, наверное, повесть об этом. Вот. А вот эта история с 49-м годом, с арестом, с Лубянкой, Бутыркой, Казанской тюрьмой, и потом высылкой, это огромная и совершенно шекспировская повесть. Не хотите назвать фамилию этого человека? Не, как жаль, Сан Сергеевич Поль, очень известный. Он, до сих пор он, сказать, о нем вспоминают на всех юбилейных вечера Гитиса, потому что он целая эпоха преподавания истории зарубежной литературы и театра в Гитисе. А зачем он, 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 А очень просто, как никому не зачем. Просто он в 20-е годы времена не публикался эзотерикой, увлекался тамплиерами и так далее и подобное. Его потом вызвали и сказали, Александр Сергеевич, или вы здесь оставитесь навсегда, или вы на нас работаете. Или вы стучите. Да, или вы стучите. Вот. Он не нашел в себе силы, а кто, а кто бы нашел, неизвестно. Да? Это такой... Не дай бог попасть в такую точку выбора да, ужасного. Вот. Я его не оправдываю, потому что, судя по всему, он занимался этим с удовольствием. Ну, по крайней мере, это так сказать, совершенно точно подтверждено. Мало того, что это подтверждено научных ставках, но дело в том, что он еще потом просил у, у, у моей мамы прощения. Но не в этом шекспировская история. Шекспировская история совершенно... Я могу вкратце рассказать. Конечно. История совершенно потрясающая. Дело в том, и это... она связывает все, вообще, многие линии в жизни. Когда маму забирали, с ней была ее подруга ближайшая, которая для меня тетя Женя, она недавно скончалась. Это не просто тетя Женя, это тетя Женя Гнесина. Это дочка репрессированного Гнесина. Был Григорий Фабианович Гнесин, о котором сестры молчали, потому что он был взят, так сказать, как бы он был взят, он был, и он не вышел. И вот она была дочка репрессированного, тоже музыканта, выдающегося. И погибшего. И погибшего. Но а, и она, и ее не принимали не только поэтому, эта семья. Ее не принимали еще потому, что она увлеклась театром. И вот как раз в ГИТИСе э, с мамой, с мамой подружились на всю жизнь. И вот в, в, в ночь, когда маму забирали, когда приехал Воронок, тетя Женя была с мамой и была свидетельницей. И потом тетя Женя через много лет говорила мне всегда, Мишка, ты учишься в ВУЗе имени меня. А вы вместе заканчивали? Я закончил Мерзляковское училище, потом поступил. Да, и считаю, что это было мне, что было большим везением, что я оказался в консерватории в потому что там я встретился с выдающимся педагогом. Но если вернуться к истории, связанной, почему Шекспировская, сейчас вы поймете. Когда мама... Попала в тюрьму. Итальянский Когда... темперамент. Да. Руки сейчас буду связаны. Идет вверх, да? Все. Все, да, держу. Ну, вот. Так вот, когда мама прошла уже все свои. Ну, осудили ее на 10 лет по 58-й статье. Я отсидела от звонка. она, слава богу, не от звонка звонка. То есть она попала под. В 1953 году она попала в число амнистированных, а потом реабилитированных. Да? Вот, это отдельно. Но дело в том, что когда она вернулась, когда она вернулась в Москву, она обнаружила, что ее любимая подруга, которая была с ним рядом во время ареста, вышла замуж за Александра Сергеевича Поля. Все зная, ничего она к этому времени, зная, она же не знала. Ничего не знала. И мама а вот ей эта не сказала. Страшная. И мама ничего ей не сказала. И я знаю, и тетя Женя, с которой я знаю всю свою жизнь, Узнала об этом даже независимо от мамы в 90-х годах, когда пошли публикации еще о других людях, посаженных, посаженных Александра Сергеевича. Сюжет. Вот такой сюжет. Но я уже не говорю, что тут вдруг связанные все музыкальные. Они продолжали вещи. общаться, они продолжали так да, же потому что они... и домами. Потом, после смерти Поля. После я смерти. об этом. Конечно. Да. Но Поль попросил прощения. А как могла мама, не рассказывая этой истории, объяснить, почему она не хочет э, э, ходить на, скажем, общие дни рождения и, и вот так вот дружить э, тепло домами? Именно учитывая я, наличие Насколько я понимаю, такого это довольно мужа. быстро произошло. Уход, он быстро уход, ушел, да, он да, был он быстро старше ушел, сильно, да, да? Он намного, да? Да, да. И поэтому я-то помню тетю Женю с моих трех-четырех лет. А 
поле я уже не помню. Вот такая вот история. Но тут еще интересное дело, потому что моя мама, благодаря своей этой всей истории, связана еще с историей напрямую, с историей еврейского антифашистского комитета знаменитого, да, который возглавлял Михоилс. Конечно. Дело в том, что в высылке мама была в Средней Азии, в таком городке Джамбу, который знаменит тем, что там в высылке была Лина Соломонна Штерн, единственный вот наш великий физиолог, академик, единственная, единственная женщина, оставшаяся в живых. И, после... по-моему, единственная, кто не признался, да? Не, не подписал. Да, не подписал, и на ее, и, по-моему, лично помиловал Сталин, не стрелял. Вот. И моя мама с ним близко подружилась. И поэтому Лин Соломонна для меня как бабушка. Да? То есть, еще а, кстати, есть же фильм о, о Лине Соломонне Штерн, знаете? Большой концерт народов или дыхание Чейн Стокса. Не видел, да, это и большой фильм, снятый в 90-е годы, о Лине Соломонне и о, вообще о комитете, обо всем этом. И там много рассказывают в этом фильме, моя мама рассказывает о Лине Соломонне. Вот. Но это тоже огромная часть моей такой, моего бэкграунда, что называется. Вот так. Потрясающая совершенно история. Mm -hmm. да. Скажите мне, пожалуйста, когда вы закончили свое обучение как пианист, как вы предполагали свою будущность как музыканта, как солист, как ансамблист? Как вы себе это представляете? Провокационный вопрос. А я вообще да, правильно, да, правильно. Дело в том, что нужно очень четко понимать, что поскольку я начал сам, у меня не было никакой специализации, не могло быть. Потому что для меня я одновременно начал и как композитор, то есть я очень быстро стал записывать. И буквально через два года, после того, как я вообще начал, выучил нотный язык, я уже записывал профессионально. Не просто профессионально. Мои рукописи 15-летние, это уже рука уставшего писать композитора. То есть я так много писал и так быстро выработал почерк профессиональный. Понимаете, что 15 лет я был уже автор довольно крупных сочинений. В 17 лет написал ту сонату, которую мы, наверное, с вами послушаем, послушаем которая, которая исполняется, которая, которая мне не стыдно никогда. Представляете, которую я сейчас процитировал в своем последнем, только что закончен сейчас таскание, только что закончил новое сочинение фортепиано трио, где я процитировал в частности мою сонату. Имеете право, кстати. Да, конечно, абсолютно. Это мое такое последнее сочинение, которое я написал, оно такое автобиографическое. Вот. И, и очень рано начал заниматься дирижированием. Я в, в 15 кстати, лет... что достаточно странно. Да. Обычно... Исполнители не было, к дирижированию приходят. Да все было странно. Ну, а, а не странно образец. было, когда мальчик, у которого не было никакого вообще, ну, выучил сам нотный текст. Благодаря, кстати, Ане Данилне Артоболевской. Она что сделала? Я к ней пришел, еле-еле что-то играю, она мне сразу дала сложнейшие вещи. То есть я, с тех пор я навсегда научился этой методике. Она мне дала, я знал, ну, может быть, немножко нотный стан. Она мне сразу дала патетическую сонату Бетховена. А первая страница патетической сонаты Бетховена, первая, Одно из самых сложных, в смысле, нотного текста известных, потому что там все на 64 вплоть до 128-х. Такая там чернота стоит. И техники требуют определенные. Вот, да, но там-то техника, ладно. Хорошие, да. а, вот, а вот, но вот с тех пор я научился читать нотный текст. Она меня опустила ну, методом погружения. Это произошло как-то Бросила все. сразу время. Точно, да, абсолютно. Но дело в том, что я хотел уже. Мне не нужно было Быть бросать. Брошенным. Да, а наоборот, я уже сам там купался, как только мог. Мне нужно было еще, так сказать, она поняла, что нужно давать пищу. Окей. Ну вот. Итак. И поэтому с самого начала это было просто музыка во всех возможных ее для меня проявлениях. Да? То есть и композиторская, и дирижерская. Первым моим, это вообще потрясающая была, кстати, история с тем, как я начал дирижировать. И кто был, первым, кто был первым моим учителем. Это вообще тоже отдельная совершенно кто же? история. Это был такой Вальдемар. Ничего, что мы ничего, абсолютно да? никакой да. хронологии, а нам это и не надо. Хорошо, импровизируем. Да? Вольное Ладно. течение романа. Вот. Это Вальдемар Нельсон. Вальдемар Нельсон, который э, стал знаменитым, потому что он был победителем, пер, получил первую премию на первом конкурсе дирижерском в Москве. И мгновенно стал, это был 71-й, по-моему, год или 72-й. И он стал, мало того, что он известным стал дирижером, молодым совсем мальчишкой, как бы, юношей, но он стал тут же ассистентом Кондрашина. Кирилла вот. Кондрашина. Да. И вот так получилось. А я перед поступлением в училище, поступил я в училище в 74-м, а весь 70-м, я ненавидел советскую школу. У меня с ней были совершенно отдельные отношения. То есть я сказал, что школа не дала мне в моей жизни ничего кроме отрицательного опыта. 
То есть все, что я знаю. Имеете в виду обычную обыч... общую образовательную Ну, образовательная она была у меня французская, но даже французский язык она не она мне дала, а та баб... бабка замечательная, которая мне поставила парижский вы... говор, парижский, так сказать, акцент, поставила до, которая меня готовила к этой... и... и привила мне любовь и к звучанию этого языка, и к поэзии этого языка. А вовсе не школа. Школу я совершенно наносил. И, кстати, надо сказать, что я бежал от школы как только мог, и музыка была одним из самых там, гениальных бегств, которые мало того, что я сбежал в музыку, она мне доказала мне, что я могу быть абсолютно независимым. Тогда это сейчас Один я понимаю, что было, что было первое, что это было первое мое столкновение с системой и мое отторжение от этой системы полное. И вся моя жизнь была построена на отторжении, так сказать. И в результате это и привело. К тому, к чему привело, мы об этом тоже привело. поговорим. Да. Да. Ну вот. И, и чтобы не ходить в школу, и слава богу, мама это понимала, ну, а для того, чтобы вступить в училище, мне нужно иметь, надо иметь было все-таки подтверждение. Обучение, Нет, никакого не было домашнего обучения. Я совершенно я человек не приспособленный, ни для никаких таких домашних обучений, сам, тем более самообучающийся, так сказать, вот. Нет, была школа в центре Москвы, куда собирались подобные мне. Только ребята, которые собирались уехать, уехать, в том числе в Израиль, с которыми я так, с некоторыми подружился. Кто-то вот так же, как я, собирался поступать в кто в театральное, кто ну, не хотели иметь дело со школой. И там у меня был учитель французского языка. Это учитель французского языка. Мы с ним беседуем по-французски. И я говорю про, вот, про музыку. Я ему рассказываю про свое увлечение и так далее. Это у меня увлечение уже было. У меня, то есть я, я жил. К тому времени я уже переписывал от руки партитуру Бет, Бетховена. Я сказал, кто? Потому что я прочел, что Вагнер так делал. Никакой педагог в жизни, никогда в жизни мне такой бюджет не посоветовал. Но я это сделал. И поэтому в 16 годах я стал писать сам симфонические партитуры. Понимаете, по естественно, для меня партитуры в 15 лет я уже читал партитуры. У меня в 15 лет уже была вся моя библиотека партитурная, которой до сих пор пользуюсь. Я и сам ее собрал. Тогда же можно было зайти и за какие-то несчастные копейки купить вот эти потрясающие немецкие карманные партитуры. Так я собрал всю мировую симфоническую библиотеку своей вот за эти два года, когда я вообще только начал. Мы как-нибудь, если будет время, да. зайдите в какой-нибудь из магазинов израильских, где продают ноты, и тогда вы вспомните старое советское время с глубочайшим да, да. настоянием. Нет, эту ситуацию, эту ситуацию я знаю по всему копейки, миру. Слушайте, эти закрылся великий, слушайте, эти закрылся мой любимый великий нотный магазин, который стоял за Карнеги Холлом. Закрылся нотный магазин. Ладно, это отдельная история. Ну вот. Учитель мой французского, моего французского языка, мы с ним на эту тему беседуем, он видит мою страсть и говорит, да, а не хотите ли вы познакомиться? А я к тому времени уже знал эту фамилию с Вальдемаром Нельсоном. Я говорю, как? Как это вообще возможно? А я говорю, мы с ним дружим. Он живет рядом с консерваторией. Вот прям пойдем после... И он меня ведет после нашего урока. Мы с ним проходим от Тверской, где эта школа. Мы проходим пешочком. Мимо консерватории идем. Заходим на улицу Семашка, сейчас она по-другому. И заходим со мной. И он меня знакомит с Вольтемаром. Мельцем. А это была квартира Володи Виардо, еще, кроме всего прочего. Которую они вместе снимали на двоих эту квартиру. И я тут же с Володей познакомился. Только что приехал, победил на конкурсе Клиберна. Вольтемар начал со мной заниматься в Пятой симфонии Бетховена. Поставил мне сразу Сталин. Он был первым моим учителем. 15 лет. Еще до того, как я нашел своего учителя по фортепиано. Понимаете? Это был такой счастливый день. Да. Вот. А потом мы расстались на 25 лет, потому что Вальдемар уехал. И встретились мы с ним. Вот через 25 лет буквально мы встретились с ним на фестивале Олега Кагана под Мюнхеном. В Кройте знаменитый фестиваль. Совершенно случайно у меня был концерт. В первом отделении играл Наташа Гутман, в втором отделении играл я. Было много народу. Я выхожу и вдруг вижу Вальдемар. Я к нему подхожу, здрасте. Он так на меня смотрит, а я уже с бородой и так далее. Он же меня с тех пор не, не видит. Знает. Я говорю, вы помните того мальчишку-то, который к вам пришел? Он говорит, Миша. Он говорит, а потом говорит, а ты знаешь, кто тебя ко мне привел? Я говорю, ну, мой учитель французского. А кто этот твой учитель французского? Это, это же Мика Ямпольский. А Мика Ямпольский, это сейчас знаменитый, один из самых крупнейших гуманитариев. Крупнейших, во-первых, он великолепный теоретик кино, один из самых крупнейших теоретиков кино, работающий уже 20 с лишним лет в Колумбийском университете в Нью-Йорке. 
Но и дело в том, что я к тому времени уже зачитывал его книгами. Там, и не знали, что это. И не знал, что это его вот это. Ой, я вдруг вспоминаю, да, его же звали Ника Мипульский. Он говорит, а я дам тебе его телефон, а я как раз в Нью-Йорк. И мы встречаемся Чудеса. через 25 лет. Мало того, что я с Ольдемаром встретился, я встретился еще со своим учителем французом, который меня с ним встретил а, под Мюнхеном. А через два месяца я с ним встретился в Нью-Йорке. И мы до сих пор в переписке. Он же крупнейший, потом все еще политический замечательный комментатор Вики Импульсов. То, что он великий гуманитарий, один из крупнейших литературоведов, филологов из такого э, кино, он, кроме всего прочего, блестящий еще политический. А в Израиле не собирается он? А он регулярно, я думаю, бывает в Израиле. Вообще, на самом деле. Телефончик, да? Имейл. Имейл Никим Больскудам. Вот такие вот истории. Потрясающие Это не единственное. Смотрите, я когда задавала вопрос, кем вы предполагали быть, я, в общем, сказала, что это хитрый вопрос. Это действительно хитрый вопрос. Потому что я знаю, что немало лет вы работали с сами с инструменталистами, как, ну, я всегда говорю, что это соавтор, да, Мне, когда говорят о компаниатор, это как бы несколько принижает место э, э, пианиста на сцене. На самом деле, конечно, это соавтор, соратник. Ну, это смотря кто, но, извините. Но, но, насколько я понимаю, вы, как человек с ярко выраженной индивидуальностью в творчестве, как солист, должны были вот куда-то этот темперамент и ярко выраженную индивидуальность, скажем, в дуэте с певцом, все-таки приглушить? Нет, это все это мифология. Это, не это, мифология. это, это не никакого так? отношения к сути, потому что происходит в музыке не имеет. Во-первых, существует такое понятие, как музицирование. Оно универсально. Все эти... Это то, что считается профессиональным, на самом деле полупрофессиональные, даже среди профессионалов. Разговоры о специализации никакого угу. отношения к судьбе подлинного музыканта не имеют. Вот Музыкант должен заниматься всем, должен любить все, должен иметь страстный аппетит ко всему. И, конечно, ансамблевое музицирование – одно из самых потрясающих, что нам дано вообще, так сказать, в музыке великой. Да, великой классической музыки, так что мы сейчас называется классической, мы никогда это, кстати, не это называли. На самом деле мы никогда не сложно. называли, кстати, это... обратите внимание, что классическая музыка – это абсолютно ложное название. Откуда вообще мы стали говорить о высокой музыке, как о классической? Только потому, что появилась рок-музыка и популярная музыка. И вот, что противопоставить эти два течения, стали говорить о классике. А на самом деле мы всегда, уже даже мое поколение, хотя мы уже были современниками Битлз, но на моем поколении не было такого понятия. Потому что классикой мы называли венских классиков. Классики, это из-за тебя Гайден, Моцарт, Бетховен. Перед этим был барокко, э, Бах, Гендель и э, итальянцы, Вивальди, Карелли и так далее, да, рядом с ними. Потом был романтизм. Причем здесь классика? Почему всю эту великую традицию, которая в себя, кстати, включает, уникальный авангард, который вообще творил все, что угодно, вплоть до знаменитой 433 паузы, Кейдж, это же ведь тоже тогда получается классика. Кого хрена вы называете это классикой, когда самое смелое, что может происходить, самые скандальные произведения, которые не снились по все никогда, и никогда не снились року, и вы это называете классикой серьезной, ставите это в кавычки. Вот как раз вы сказали, относите слово серьезный, это... да. и вот это вот название, это серьезная музыка, это легкая музыка. То есть вы да? относите это сразу в школьную, академическую традицию, тем самым огромное количество людей просто считают, что это нечто так сказать, за пределами, что этим нужно заниматься, потому что это нужно уважать в лучшем случае. В то время как раз самые потрясающие взрывные вещи происходили именно в этой традиции, да? А вовсе, ну то есть вот даже своим названием классики уже стоит ложь огромного, причем глобального масштаба, который, который вообще сказывается на восприятии тех людей, которые, вот, кстати, дальше, если будет разговор о моем опыте, как я возглавлял оркестр, Тихоокеанские луны. Да, там Никита был потрясающий Никита эпизод, Никита. связанный с этим. Мы вернемся. Я говорю о том, что музицирование – это священное занятие. Музицирование. И в нем должно быть все на высшем уровне. Ну, то есть, абсолютно. И поэтому, когда, конечно, встреча с Хворостовским, да, так сказать, в которой была, в которой э, Привела к существованию этого дуэта 13 лет, где я думаю, что 13 лет, 13 лет непрерывной, непрерывной работы, которая привела, по-моему, к универку совершенно поразительным результатам творческим, связано было с тем, что там и даже 
этой проблемы вообще не стояло. Понимаете, да? Вот. Знаете, как интересно, Это, я впервые да. услышала Хворостовского, когда да. он еще не был широко известен в мире. Дело в том, что я бакинка, и как журналист... Понятно, самое начало. Журналист, я была как раз на, на этом конкурсе на на Глинке, где он получил первые, да. пере, первые приз. Да. И он, конечно, просто взорвал нашу филармонию. Это вот значит, великолепно. Совсем, да. И Архипова была в полнейшем да, да. восторге от да, него. Да, Это да. было что-то да. потрясающее. И вот в этот, с этого конкурса, в общем, все началось все вот такое Несомненно. победное... А мы с ним познакомились в 90-м году совершенно вот удивительным образом. Это вообще отдельная история, как мы с Хворостовским познакомились. Потому что к тому времени у меня уже начались мои сольные концерты. За рубеж, ну, в 1989 году меня пригласили в Западную Германию. Кстати, благодаря контактам моего замечательного друга Владимира Генина, как раз я Анне рассказывал, она его знает по Фейсбуку, о Владимире Генине. Но я вчера рассказал, что это еще выдающийся композитор в современности. Вот. В музыку, которую я сам композитор, но я в музыку влюблен и больше, чем свою. Это вообще -то кто-то не скажет, что Аркадьев такое может сказать, это невозможно. А, а вот это вот это тот самый случай. Ну, И я вот могу через... засвидетельствовать. Да, была бы у нас возможность, мы послушали любую музыку Володи тоже. Здесь потрясающе. Ну вот, это вообще первый друг моей души. Я его нашел. Мы нашли друг друга в Мезликовке. Так вот, благодаря ему и его контактам меня пригласили в 89 году в Западную Германию где я с первого же концерта получил сразу пригласили по всей Германии, пригласил Берлинскую филармонию, еще когда был Западный Берлин, когда еще нельзя было пройти через буквально за два месяца, за три месяца. Нет, наверное, сейчас скажу, я был в августе, я был в августе 89-го, нет. А э, стена была приоткрыта, стена была приоткрыта угу. уже где-то в январе. Куски были отломаны. Да. Нет, еще не были еще не были как... нет, 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 просто, чуть -чуть, просто да. можно было проехать. Вот когда у меня был а, мой вот сольный вообще. концерт в, еще в Западном Берлине, вполне статусно, то, что раньше называлось Караяновский центр, и после этого впервые я удивительным образом приоткрылась эта самая стена, и я, когда уже возвращался в Россию, я уже мог взять в такси из Западного Берлина и проехать на этом такси до Восточного Берлина, до Хаумбанков. Uh -huh. Ну вот, и тогда у меня начались взрывным образом начались эти концерты на Западе. Более того, мне удалось организовать и получить финансирование э э э э маленькому фестивалю в самом потрясающем месте в Западной Германии, на острове Зюльт. Такой есть остров. Две с половиной, два с половиной часа езды от Гамбурга в сторону Северного моря, и там есть вот знаменитое это, это место, любимое место, кстати, и Томаса Мана, и Форт Венгера. Вот. И там вот 12 тоже лет я возглавлял э, 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 да, Русиши Абеда, ру, ру, русские э, э, камерные, кстати, камерные. Вот там со многими, многими я сыграл, в том числе с Марком Лубоцким, э, о котором мы тоже можем говорить. Сколько у нас тем? Уж там, сколько тем? Ну вот. И, Жалко, и вот что тогда приехали и вот так, да, можно было да, ну, ну вот, и тогда, и тогда э, пронесся в Москве слух э, об этом моем взрывном начале, а ну, и были потом друзья, которые меня просто знали. И они просто. А один тот как раз момент так возникло, он тогда работал э, с Олегом Башниковичем, совершенно замечательным пианистом. Но он просто э, Олег Дремич уже был староват. И для этих больших. И, и так получилось, что мы сказали, а вот тут вот, есть такой Миша Аркадьев. И произошла совершенно поразительная вещь, которую мы потом часто вспоминали. Его привели на мою репетицию, Диму. Те люди, которые хотят меня сделать, я его посадил, переворачивать мне ноты. На минуту. Да. А он, Дима а, ноты перевернет. Да, а он уже к тому моменту уже получил свою премию в э, Певца мира. И он мне честно сел, перевел, причем я прекрасно помню, что это такое. Это был Эрбар Медик. Баха. Вот. И он с удовольствием мне это перевел. Мы не подружились почти то же сразу. Потом, и потом была первая репетиция. И, прошли, и мы с первой репетиции поняли, что не, не очень даже. Там с самого начала был такой энергетический контакт. И профи, потом он был, все-таки он был супер профи. Я такого профессионального певца, который мог работать своим голосом. 
так как работают инструменталисты своим инструментом, инструмент буквально. Это казалось времени, ритма, что очень важно. Вот. У него был какой-то дирижерский опыт, он все-таки закончил все время и, и внимательно был к вопросам дирижирования хором и так далее. И так далее. Он хор дирижерский заканчивал? Он заканчивал, да, в Красноярске. У него mm -hmm. это тоже. Да. По-моему, у него был, он был как... Ну, правда, он забыл и на рояле почти не играл. Но все-таки у него была нормальная музыкальная школа, потом дирхор, а потом, ну, вот потом, уже, а потом уже так далее. Там у него потрясающая же семья, там у него же папа, который любитель баритон мирового да, уровня, да, слышал, потрясающий да, уровень, да. который, так сказать, с ним слушал лучших певцов мира с самого раннего возраста. То есть он знал итальянский, оперный итальянский, Дима знал уже где-то в 15 лет. Вообще, так сказать, с этой семьей меня много связывала, это большая история. Вот. Поэтому э, вот так вот такая история нашего с ним знакомства. И, и вот 13 лет это было совершенно так сказать, непрерывное вот это бесконечное творчество с постоянно возрастающим качеством, где огромную часть сыграл, конечно, зна, э, так сказать, э, э, в тот момент, когда я буквально привел Диму за ручку к Свиридову. Вот. И мы запланировали открытие вокального Свиридову миру. И это, в общем, удалось. Вот, а? И Свиридов как раз в Иерусалиме, да, в Иерусалиме, в Иерусалиме, в Иерусалиме были как раз в 97 году как раз отчалившие Русью. И вот от отчалившей Руси мы можем перейти к картинкам с выставки, наверное, и послушать. Да, какой бы вы хотели послушать. Нет, ну может быть, давайте сначала поговорим о картинках. Да, можно поговорить, да? а вы мне скажите, что я должна поставить, поскольку я тут и звукооператор в каком-то смысле тоже немного. А, а я думаю, что просто вот... Второй номер? Но дело в том, что мы прослушали кусочек прогулки, так называемый, да. да, промнад. Я думаю, можно еще раз. Я думаю, что вообще имеет смысл целиком мы сейчас поговорим. Почему да, имеет цикл в моем, тем более в этой моей версии, это не об... довольно необычная версия. Мы поговорим. Почему ее стоит послушать целиком? У -у -у. Ладно? Да, конечно. Вот. То есть мы еще раз начнем, потому что прогулка там на значение. Я немножко расскажу. Да? Дело в том, что. Отчалившая Русь. Мы начнем со Свиридова. Угу. Отчали, как бы тот самый цикл гениальный на Есенина, который мы привозили с Хворостовским в Иерусалим. Это нечто особенное, это не нечто особенное совершенно. Это не цикл в обычном смысле слова. Это поэма. Она так и названа, собственно, Свиридом, как поэма для голоса, для баритона, вернее, для баритона, но вообще написал сначала для сопрано и темера. Вот. А для Бритона это было сделано, это было сделано для, специально для нашего дуэта. Вот. Кстати, у меня, у меня в YouTube есть сюжет, где я снимаю с Фридовной удачи как раз момент, когда мы с ним вместе сидим и отбираем э, тональности для Бритона. Да. Ну вот. И э, что такое Чальша Русь? отчалившаяся. Вот мы в очередной раз сейчас переживаем это отчаливание. То есть это связано со всей историей России. Все лучшее, что есть в России, всегда отчаливает. Всегда уходит куда-то, и этого не видно. То есть реальность России такая страшная, что то лучшее, что в ней самое высокое, самое чистое, это всегда отчалившая Русь. То есть погибшая... Это как град Китиш? Именно. Спасибо. Спасибо, Алена. Именно так оно и есть. Град Китиш вообще является основным мифом русской истории. То есть это град, это история той России, которая когда-то, может быть, была в мечтах. Чистая, как невеста. Да? Еще не тронутая ни татаром, ни, не тронутая, не изнасилованная Иваном Грозным. Не всем тем, что пришло после этого. То есть это вечная ностальгия России по самой себе. И в этом смысле, конечно, град Китиш то есть э, ушедший в невидимое, ушедшей чистой России. Это, конечно, отчалившая Русь полностью. Более того, я когда пришел познакомиться, у меня, кстати, тот же самый Володя Генин, мой друг, познакомился с Фридом. И первое, что я стал обсуждать, прям бойдя в его квартиру, это я сказал, Юрий Васильевич, почему так плохо вы, вы поете с образцовой отчалившую Русь? Он говорит, Миш, вы про что вообще говорите? Я говорю, а вот так-то и так-то. Вот почему... 
И потом самое, его друг, это тоже известный. Вы вообще отвечаете, да? всю правду матку сразу. Нет, тут дело не в правде. Извините, это дело не в правде матки. Я же не как критик пришел. Я пришел как человек абсолютно влюбленный в каждую его ноту. Именно поэтому он воспринял это абсолютно естественно. Абсолютно у нас не было даже по этому поводу никаких проблем. Просто видно, что я страстно Это влюблен. были ее поздние записи или она раньше? Нет, это, это известный же целый проект был. Во-первых, он был гениальный аккомпаниатор, гениальный пианист Свиридов. И он сам работал со многими выдающимися певцами, в том числе с Абрасом. Он работал с Архиповой, с Нестеренко, с Ведерниковым и так далее. И все есть эти записи. Он совершенно выдающийся был пианист. Вот. Но мне категорически, поскольку я услышал вариант с Абрасовой, уже после того, как я уже знал Очалившую Русь в другом варианте, в варианте для высокого голоса, и когда я уже весь проникся этой высотой, этой мистичностью и полетностью этого цикла, и когда я видел, как Абрасова из этого делает такой э, театр, э, стоящий обоими ногами на земле, в то время как весь там смысл именно в полете над землей, а Свиридов и подыграл это. Вот. Ну, у нас с ним был очень серьезный разговор. Про этот же первый разговор я первый делал, что я ему сразу рассказал эту идею про Китежа. Это я ему рассказал, он, он поразился этой связи. То, что вы поймали сразу с полусуретами, я просто ему рассказал, что вы, смотрите, вы прямо сделали, у вас даже конструкция этого сочинения «Очали в Шарусь» похожа на конструкцию римского корского в Китеже. Последовательность событий там все есть. И э, мистический, и момент предательства, э, мотив Иуды, все, это как бы 25 этих минут, они все включают всю, собственно говоря, китежскую историю. 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 И мы мгновенно подружились со Светом, намного, вот до его смерти. Вот. Благодаря этому. Я им сказал, вы смотрите, что вы сделали версии для Абрасова. Вы вот в этот момент повторили, еще раз повторили этот пассаж, а он может прозвучать только один раз. Он при мне взял карандаш и вычеркнул этот повтор. И поэтому, когда мы уже издавали вариант для баритона, этот это повтор пассажа уже, уже этого не было. Но вот такого уровня у нас были отношения с Юрием Васильевичем. Это отдельно. И так это до конца жизни было. Вот вы вот. сейчас назвали, в разговоре у нас всплыли фамилии нескольких Удающий известных спецов, да. певцов. Да. Вы как человек, столько лет работающий с вокалистами, вообще музыкант такого mm -hmm. уровня. Вот скажем, когда говорим мы о Меце Сопрано, Кого из русских певиц ставится на первое место? Ну, вообще, в, надо сказать, что Образцова, она же гениальная оперная певица. Гениальная. То есть в свое время она меня совершенно убила просто. Причем для меня это было открытием. Потому что я Образцову знаю давно. У меня с Образцовой вообще связана отдельная тоже история, еще детская. Но не будем, нет времени все-таки уже на это. Почему нет? А, У нас не... есть время. Ладно, посмотрим. Слишком много ответвлений. Мы же должны к мусорскому прийти. Идем. Идем. Вот. Но про Образцову. Но дело в том, что у нее есть запись, которая ее делает, входит в число, может быть, трех, четырех, может, пяти величайших оперных певиц. Что вы имеете в виду? Это знаменитая ее Аида Метрополитен опера, которую назвали Амнерис, благодаря ее. Есть полная запись, где она останавливает спектакль не хотя. Просто после страшной, потрясающей, невероятной сцены Амнерис останавливается. Самый зал орет 20 минут. Джи, Джимми Левайн пытается начать, ничего не получается. опять так. И это заслужено, потому что она сделала нечто невероятное. Она действительно превратила Аиду в Амнерис. И я знал все Аида ее качества. Аида не повесила свою Нет, ничего, не, 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 не. Все были страшно счастливы. Там был замечательный Я совершенно. Вижу, да, там был замечательный. Там никто, это был тот как раз редкий случай, когда не было э, соперничества. соперничества. Да. Как-то это все объединилось э, замечательно. Поэтому эта историческая запись, она сохранилась. И вот когда я услышал э, Абрасову в этом виде, а она так у нас никогда не пела, я ее такое виде никогда не слышал. Я слышал несколько раз в Большом театре. Ни разу на меня не производил впечатление. А тут это совершенно нечто вероятное. Я... И потом я много обсуждал это с Чичавой mm -hmm. по этому поводу. И он тоже говорил, что так как она пела, там свободнее. Они много, много пели свободнее. Там. Знаете, Поэтому вот она, я там... ее на сцене так вживую не слышала никогда, только mm -hmm. телевизор, записи. Да. Но зато я была на нескольких ее сольных концертах, и пару концертов это были уже последние годы. Да. Да. Нет, но ну я никогда не любил ее за употреблением низким регистром таким животным немножко, так сказать, 
но, но, там, где, да, но, да, но там, где она шла по другим путем, она была, конечно, замечательна. Именно в, и это, я думаю, как раз все-таки ее пик карьеры это 70-е годы. Вот, ну, Архипова потрясающая же ведь Архипова. Потрясающая. Конечно, вот, это великий взгляд, мастер. Такого темпа, да, великий такой мастер. красоты звуковедения, такой, такой второй не да, было, мне да, кажется. Вели, великий мастер. Вот. Ну, тут много о чем можно говорить. Дело в том, что у меня никогда никогда не было специального интереса к певцам. Для меня поэтому у нас сложилось это с Хурасловским, что он, поскольку в нем много, было много инструменталиста, ну, мы как бы и делали Или такой дуэт, дуэт партнерский, да. так сказать, пианист и волончелист, скорее, вот такого у нас были типа отношения. Но это потом раскололось именно, потому что все-таки э, долго удерживать это невозможно. Все-таки Дима вокалист. И вокальное взяло свое, и за этого мы с ним расстались. Вот. Была какая-то серьезная причина? Нет, 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 не было никакой причины. Я думаю, что в том числе расскажи. политическая. Я думаю, что а, политическая в том числе. Да, она была скрытая, она не была... Внешне, но я не могу себе представить, потому что сразу после того, как мы расстались, это связано с его вот этой новой волной, когда он стал петь популярные послевоенные песни. Это я это поддерживал, но он стал петь это в совсем другом, так сказать, другом варианте. Ну и со мной ну, тоже. У меня это, такое ощущение, что слушать это было, у меня есть диск, да. но слушать это не Нет, нравится. он, он делал это хорошо. Моей любви. А мне но все равно. Мне не а кому-то не нравится. Не Очень многим нравится. нравится. Но неважно дело, что после этого он, он, так сказать, это привело его в объятия к Путину. Очень быстро. Он этого хотел. Он хотел стать Димой в Сия Руси. Он стал. Вот. Ну и слава богу. Вот. Я как бы тут совершенно... Я точно не смог быть mm-hmm. рядом. Рядышком потому что мы с ним всегда обо всем говорили. И всегда мои оценки он всегда очень хорошо знал. И он прекрасно знал, что я бы не одобрил еще много. Вот я не могу да, понять. Да. Человеку, не живущему в России, имеющему достаточно свободы творчества по Это все не так миру. просто. Это не так все Или просто. Он уже как бы не так все просто. Площадки запасные, родные себе готовы. Нет, нет, дело в том, по-настоящему большие деньги он получил только благодаря этим. Все остальное, Разве даже так? замечательно, да, Разве конечно, так? все замечательные его гонорары, так сказать, они все уходили на, так сказать, просто на проживание, на так сказать, дом и так далее. Потом и у него и дети и так далее, и так далее, и так далее. Да. А вот самые большие деньги он получил только в России. Вот. Ну не будем это обсуждать, потому что да. это уже совершенно другая, другая тема. Вот, и, и Давайте меня, мы так, приблизимся да. к картинкам. Вот. Через, вернемся, через, это связано с, с Красновским, потому что мы, конечно, огромную часть жизни нашего дуэта положили на Свиридова. Это связано с Ачальшей Русью, это связано, с, конечно, с последним вокальным сочинением, большим вокальным сочинением Свиридова «Петербург» на блоке, который специально написан, создан для нашего дуэта. А мы пели три цикла. Мы пели вот Есенинский, который пошел с огромным успехом по всему миру. Мы пели Пушкинский цикл, ранний, с чего начался Свиридов, гениальный. И мы пели самый последний, это Петербург, созданный. Да. Так вот, Ачальшая Русь, Китиш. Так вот, с моей точки зрения, картинки с выставки это тоже история о Китише. Причем сделано мусорским совершенно феноменально. Дело в том, что очень интересно. И это, кстати, вот видно по диску. Он там стоит, да? Да. Об, обложечка. обложечка где? Вот. Дело в том, что все, что вот здесь на этом диске, это все точно как написано, как написано было у мусорского в его рукописи. Ведь мы во многом знаем название картинок, там типа «Два еврея богатые и бедные», типа «Богатырские ворота» и так далее. Мы все знаем, это варианты Стасова. А оригинальные варианты мусорского, он использует шесть разных языков, в том числе идиш. Это интересно. Да. И вот это самое то, что мы называем «Два еврея богатых и бедных», у него это называется «Самуэль Гольденберг унд шмуль». Интересно. А с Цимуэль и Шмуль это же одно имя. Так что мы вообще не знаем, два это еврей или один. А может это вообще разговор еврея с самим собой. Да. С ну, внутренним там, голосом. С внутренним голосом, да. Что очень существенно. Но самое интересное, что, во-первых, променад французский язык. Потом гномус это ранее средневековая латынь. И вообще относит к тем еще кельтским сказаниям. Потом идет Ильвекио Кастелло, это итальянский. И это, конечно, начало Ренессанса. Это, конечно, то есть от средневековья к ренессансу. Потом тюльри, это уже Париж. Потом быдло, это Польша. Потом идиш. Потом опять Фра- Франция, Лимош. Потом, а потом, вот интересное, что, да, это все, причем он все сознательно прописал. 
прям в рукописи, он видно, что это как бы хождение души по миру, да, по истории, по миру, по всему. И потом, в конце концов, Баба-Яга. А что такое Баба-Яга? Это падение, прям буквально падение в бездну. Мало того, что там, конечно, сказочное все, но там есть еще потрясающие, именно фактурные гениальные находки, виртуозные находки мусорского, где мы прям ощущаем, как это все падает в бездну, и потом из этой бездны Баба-Яга поднимается буквально, как на ракете, и влетает в то, что мы называем Богатырского ворота, что на самом деле называется Киев городом Киева. То есть мы влетаем в отчаявшую несуществующую Русь. Вот в ту самую Русь, которая ушла, Киевскую. К вопросу, кстати, о Киевской Руси, о том, как, как это вдруг неожиданно еще стало и политически, так сказать, актуально в наше время. Да? То есть мы влетаем в Киевскую Русь, то есть не в несуществующую мифологическую Русь, то в обмен, в Новый Иерусалим. То есть тот же самый город Киевш. Другими словами, что такое картинки с выставки? Это хождение души человеческой по миру, через, причем по Европе, по, вот по тем самым священным камням Европы, да, о которых говорит Достоевский. Это есть падение души в бездну вместе с Бабой Ягой и вылет вместе с Бабой Ягой на этой ступе, вылет в Киевский, в Киев, то есть невидимую роль. И все, что происходит на последних страницах, вот то, что у нас часто играют как такую имперскую, так сказать, мощь, на самом-то деле это чистая мистика, это чисто небесная Чалевшая Русь. И это, кстати, очень существенно взято, как, как, использ, как используется там педаль, в частности, у меня. Почему я, например, не исполняю вторую прогулку? Это равелевский вариант. У меня, кстати, равелевская инструментовка колоссально повлияла на мое это исполнение. Картинки другими словами, это поэма мистерия, что связано с локальными циклами. С виду, которые надо называть не циклами, а поэмами. Вот тогда, Кстати, мне кажется, сейчас да. мы будем слушать, а да. у меня только один вопрос. Это касается и картинок с выставки, и других произведений. Я знаю, что вы славитесь собственными интерпретациями известных сочинений. Для вас указание автора – это догма? Или вы можете обратить на это внимание, можете это уважить, а можете игнорировать? Нет, дело в том, что я из тех, кто считает указания автора чрезвычайно важными, но это очень большая тема и для меня очень интересна. Поэтому давайте поговорим об этом после. Окей. Да, я а очень, меня будем очень... слушать. Да. Mm -hmm. Жакюз. Французский. Вот это вот. Вот это Париж. Причем прямо перед выбором Сюри. Когда училась я, мне, мне никогда не нравились картинки с выставки. Я как-то так. А потому что они входили, к сожалению, да, в число государственных обязательств. Да, да. да. А я ее реальность в свое время не открыл. Я тоже так же так делал. Угу. А потом я просто был на концерте Марей Релима, который, кстати, вместо моего любимого скребня, там был еще шок, я пришел скребня слушать. А он заменил эти скребни, которые я мечтал. Потому что я был совершенно это вообще отдельная история моей жизни. Я был скребенистом просто. Я был таким последователем скребен. Вот, вот, вот. Меня оказала влияние философия тоже. А мы ходили в Бойцам Индии немножко. Говоря о маме, о немецком Востоке. Ну, а почему там, можно тронуть? Насколько это у нас... Ну, пойдет. У нас, видишь, у нас так все получается. Ну, это, да. это нормально. Да. Это же не интервью, а беседа. Ну, что хотела сказать, так вот как для вас картинки с выставки открылись, да, так для меня в свое время открылись романсы до Глинковский, Глинка и Дергомышский, Зара до да, это открылось. А Зары мы вообще дружили. Ах, я с ней была кстати, знакома. Вот это, вот, кстати, вот эту вот маленькую музыку я играл на, на одном из ее юбилеев, специально Добрый. ей посвящал, прям Она великая. преклонил. Она великая. Я вообще в нее был влюблен. Я помню, у меня был, она была одна из самых моих юношеских, крупных эротических впечатлений. Я помню прекрасно, как я шел, уже закончив, э, я в аспирантуре уже был, уже и преподавал. И вдруг э, иду из института, и вдруг вижу впереди невероятной красоты стан, женский стан. Невероятно стройности и одновременно чувственности. И хрупкость. Ну, я как активный молодой человек. Вот это самое, по -по -по вижу, Зарль сам. Зарль сам. 
Она потрясающая. И она так, она была у нас. Она же до конца была стройная. А я как раз. Она была поклонницей, так сказать, меня, моей личной поклонницы. Ну и потом она меня любила еще задолго до кухни с Простовским. Встретились. А потом, конечно, нашего выбора. А с ее, с Еленой Сапожниковой, когда всю жизнь с ней проработала, мы ближайшие друзья. У нас она с Хостином приезжала, да. если я не ошибаюсь. Хостин с фамилией? Я не помню, не знаю. Был молодой человек. А в ее классе замечательный пианист, который работает, сейчас как бы продолжает ее вместе с ней, в Академии продолжает ее линию, это Лена Израильевна Сапожникова, с которой мы очень политические друзья. Вы знаете, когда она приезжала к нам с концертами, я брала у нее интервью, а я в это время уже училась на локальном отделении училище после университета. О, и мы с ней разговаривали, и она буквально она меня а обняла. В Баку. А, в Баку. Бакинск. В том еще Баку, в том, который сейчас уже нет. Она да. меня обняла и сказала, да. деточка, наше искусство никому не нужно. <свят> Это было так больно ну, от да. нее слышать, ну, да, да. у которой были всегда полные залы. Да. Да? Это наше искусство умирает. Да, это отдельная тема, кстати. Вот это быдло. Быдло это польское, вот тоже непонятно, это польское название. Вроде на все-таки намек на, опять же, на, я думаю, что на польско-еврейские дела. Вот это что такое? Это называется балет французский Нюнда Шерпецов. Это, это, это э, балет. А почему здесь, кстати, французского-то нет вариантов? А я и. Наверное, там внутри есть. Вот. Балеты де Пули да Лер Кокс. То есть это название французского балета. Это, это тоже происходит в Париже. А не в России. Вообще, мне почему-то всегда казалось, вот, из-за незнания, потому что yeah. мне всегда казалось, что это сугубо русские картинки yeah. должны быть. На самом деле. Во-первых, это посвящено вообще совсем не русскому как бы, художнику, который работал yeah. в России. Но как ну, не вижу, что да, это да. хорошая но, вещь. Да, но дело в том, что он оттолкнулся от этих картин и ушел совершенно в другую сферу. Он создал именно он создал поэму, роман именно о судьбе русской души, блуждающей по миру. И именно по конкретному культурному. Это очень ушел, интересно. Это просто, это, вот это как раз Смарь Гольдберг. А потом будет голос Шмуля, который то ли Голос другой, то ли внутренний Я Шмуэлевна. Да. Мой отец Самуил. Кстати, можем затронуть тему антисемитизма, там в том числе тему Свиридовского антисемитизма. Okay. Что у меня прям есть часть моей книги. Okay. Вот теперь, теперь провинци... провинциальная Франция, Лимош. Там очень интересные пометки на французском языке самого Мозгского. Вообще. Как вы считаете, его пристрастие каким-то образом влияло на его музыку? Нет, сказка русская. На качество музыки не влияло. Нет, на характер музыки. Нет. Нет. Точно так, точно так. Скорее, если влияло, то влияло хорошо. Точно Раскрепощающе, как, как бы, да? Ну, это же нельзя сказать, что это раскрепощение, все сложнее. Скажем так, Юрий Чатыковский страдал же от своего гомосексуализма. А с другой стороны, без него не, не, мог, не, мог, да, не, мог, не мог существовать без этого. 
Это вообще, вообще соотношение художника и личности это вопрос Очень настолько нелинейный. Да. Настолько нелинейный, что. Кстати, вот я не знаю, вот если бы не раздирающие его сумасшедшие страсти, мог бы он написать увертюру Ромео и Джульетту, которая, на мой взгляд, одна из вершин эротической музыки, правда? Фантастическая. Он вообще в него много эроса, Чуковского. Mm? Чуковского много эроса. Да. То есть он другой очень главный, но уже... А Татьяна? А письмо Татьяны oh, чего стоит? А сцена последняя? Последняя Татьяна, Татьяна и Онегина, последняя. Да, это, она это, все это... абсолютно. Нет, это же я еще знаю, это же, мало того, что я знаю это руками, но я же еще много раз там дирижировал. А то, что ты испытываешь, когда ты стоишь, причем я дирижировал уже почти весь русский перетуар, весь итальянский. Но когда ты дирижируешь Чайковский, mm -hmm. не менее еще. Mm -hmm. Мы услышим, потому что там будет в конце колокола. В конце же мистических. А это вот как раз, мы, о, кстати, что-то. А это уже тоже латынь. Вот это катакомбы, римские катакомбы, вот, которые находятся, опять же, в Париже. И вот там вот как раз вот первые христиан, до сих пор сохранившиеся скелеты первых христиан. И вот это, собственно, об, об этом. И там следующее. Вот эти две части названы по латыни. Тоже. То есть по латыни тоже, не знаю, так сказать. Вообще удивительно, этим названием он как бы окунул нас во всю историю. Европы. Манька технически продвинутая какая. Mm -hmm. Чтобы я бы что-то живое передала. Mm -hmm. Мамочка, да. Когда меня сегодня впервые вытащил в, прям, прям, в прямой эфир в, в, в сам я перед этим. Потрясающе. Да. А агентство квартир Никуани, да? Да. Здесь прямо у Белибина есть такие картины, где у них светятся черепа. Вот это вот точно. Самое удивительное не это, самое удивительное, что мастерски живет. Мало того, что он сочинял гениальную музыку, дело в том, что то, как он его форма феноменальная. Он фактически эту музыку уже 20 века. Он предвосхитил почти все явления 20 века. Если бы если не музыки не было бы ни, ни то, что Равери Дебюси, не было бы Шестаковича. Потому что здесь такая фактура уже, которая немыслима была. Ну и про Кофева, наверное, тоже. Ну, во многом, да, да про Кофева. Да. Про Кофева вообще отдельная тема. Конечно. Очень важная вещь тоже. Вот, вот свечение. Шнитки, Губайдулин, вы это вы все любите? Ну, шнитки у меня прям отдельная история. Кстати, моя последняя премьера в Гамбурге была посвящена Шнитке. Кстати, у меня, у меня же в этом году как бы была премьера мировая в, в Гамбурге. Много сочинений. Для органа, скрипки и ванчели играл Марк Лубоцкий, которому Шнитке посвятил все свои скрипичные сонаты и скрипичный концерт. Угу. Я, и я и это спрашиваю. связано с моим самым началом, потому что ну, Лубоцкий бился раз с Артоболевской был тех, кто у меня привел к Артоболевской. Uh -huh. То есть у меня еще еще, а вот эта арка. Да? Жизнь, да? Вот это, Все да. закольцовывается. Да, то есть ну, премьера на течение. Вот сейчас я закончил вот этот трио, тоже лило для трио Лубоцкого. Я не Лубоцкого. спросила, играете ли да. вы, я спросила, любите ли вы. Многие сочинения, конечно, иначе я не стал бы посвящать. С какой стати? Нет, нет. Они, возможно, любить и не играть и не любить. Невозможно. Я на практике да. моих знакомых музыкантов в Баку, да. которые были вынуждены, даже титулованы, да. играть произведения членов Союза композиторов Азербайджана для того, чтобы ну, потом слов, играть то, что они любят. Да, да. Я вот, поэтому я, к сожалению, знаю, что это не всегда так. Да. Не у всех, скажем Нет, но ну, это может быть касаться каких-то второстепенных, но нет великих авторов. И нет ни одного великого автора, который бы музыкант не обязан был бы любить. Я вообще терпеть не могу эту вкусовщину, когда музыкант говорит, а вот, это, а вот этого я не люблю, этого я не люблю. Если речь не о великих, то это, это они тебя любят или нет? Это вот такой вопрос о сестинской какой же, да? Я всегда говорю, да. Это да, вы можете себе позволить. Ты Чайковский не любишь, это Чайковский тебя не любит. У меня прям скандал, я говорю. 
Я совершенно не нашел этот вкус общения музыкантов, которые призваны служить стихии музыки. Не отдельным композиторам, не тому, что тебе нравится, а самой стихии, то, откуда музыка рождается. Если ты сам имеешь отношение к тому, откуда эта музыка рождается, не, не к этим персонажам. должно у тебя как-то вот это откликнуться, твое сердце конкретно на так это. Так я же потом говорю, если меня откликается вот эта бездна, как можно а -а -а. откликнуться? Музыка сама по себе такая. Музыка не есть. Музыка того, то того, другого. Музыка сама по себе. Это вот сейчас пошло. Если ты принадлежишь к этому искусству звуков и не звучащего музыки, тогда это вот такие, то ты просто понимаешь, что все композиторы вырастают из одной этой точки. Тогда какие раз? Тут можно, если ты влюблен в это, ну я был влюблен вечно женственно, ты влюблен вечно музыкально. Как ты какие? Да. Как ты можешь разговаривать, что мне это звало, что мне это звало? Если не дозвалось, поработай. Если, если тебе сначала не пошел Достоевский, веди перечитывай. А как иначе? Это заканчивается, да? Нет. 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 Это у нас сейчас пока еще без меня. Это у нас пока еще. Да почему так? Сейчас, пока... сейчас 25 минут уже часа прошло. У нас остается всего 35 минут до конца Ладно. программы. Вообще все? Да нет. Да. да. А мы-то думали. Называется, чтобы я сдохла, если вру. Нет, у нас еще это самое. 35 минут осталось всего. Ну, значит, будем, да. Тогда будем. Тогда действительно может придется сокращать. Тогда что-то надо сейчас придумать. Ну, во-первых, нас никто не обязует все картинки слушать. Нет, уже мы не можем. Уже все. Уже, потому что мы уже в этой стадии. Сейчас взлет, сейчас будет взлет. Новый Иерусалим. Ну, вот самое главное же это последнее. Все. Да, мы уже прошли уже что-то все. И самое, собственно, потрясающее это именно вот. Сейчас я покажу место, где вот из этой бездны. Заканчивается, нет? Нет. Сколько еще примерно минут? Сейчас скажу. Я хочу тебе показать этот момент. Хорошо.
большой полкой. Самый огромный. Это уже полых, полыхает. Все в пламени. Последний. Сейчас будет хорошо покажу. Сейчас так. Это были знаменитые картинки с выставки на Даста Мусорского. Мы э, до того, как начали слушать э, весь этот великолепный музыкальный потрясающий материал, мы говорили о том, как соотносится то, что задумал автор, с тем, что происходит с произведением, когда его берется играть яркий исполнитель. Дело в том, что что мы считаем произведением, это очень серьезный вопрос. Произведение, на самом деле, я как раз сторонник того, что произведение это именно пис, писанный текст. Вот это произведение. А все остальное это интерпретация. Интерпретация, да, зву, озвук, озвуковление этого. Одушевление. Ну, это все эти разговоры смысле? об душе, ничего подобного. Нет? Сам мутный текст является абсолютной концентрацией души. Тот, кто умеет его читать, тот понимает, что это, все эти разговоры о том, сука, о сухости нотного текста, который якобы не отражает суть, что человек, кто так говорит, абсолютно не понимает, как это устроено. Ну, то есть нотный текст он, наоборот. Если он, он, это, на листе, это, он, он на листе, он на листе. Ну вот это был же потрясающий этот самый образ еще в апокалипсисе, да, в откровении э, святого Иоанна Богослова в последней книге Евангелия э, христи, христианской Библии о съедении книги. Да? Вот книга не просто съедается, текст не просто съедается, а съедая книгу, то есть прочитывая грубо ее по настоящим всем телом. Она тебя, эта книга, напаяет, так сказать, своим ядом и меняет тебя, меняет твое тело. Вот что такое нотный текст? Это то же самое. Я еще говорю своим студентам и всем своим ученикам, я говорю о том, что вот у вас нотный текст перед глазами. Что это такое? Это личное, персональное письмо, написанное композитором лично вам, не кому-то. А вот сидел Шуберт, бедный, больной, умерший 31 год, да, и писал непрерывную музыку, он писал для вас. Конкретно, вот, думая, вот... Я прям говорю, что вот, Володя, там, Костя, да? он писал, думал, вот какой-то вот Костя тот самый придет и прочтет меня. Да? И Моцарт, писавший при свечах, и Бетховен, они каждому, вот этот нот ну, этих это личное письмо. Мы же не говорим, что личное письмо, а тем более в эпистолянных романах, или так далее, это недостаточно, понимаешь ли, эмоциональное выражение. Да ничего, миллионы людей зачитывались этим и обожжены были этим. Кто сказал, что нотный текст, нотный текст устроен еще более взрывным образом, еще более обожженно? Да? А могу ли я из этого сделать вывод, что вы невероятно пунктуальны в исполнении всех пожеланий композитора? Нет, конечно, нет. Потому что нотный текст делится на две основных части. Это композиторская, то, что я называю ядром, то, что изменить невозможно. Это звуковысотность, 
еще несколько параметров, а есть исполнительские указания композитора. Как исполнитель, даже самый гениальный, даже гениальный Рахманин, который был гениальным пианистом, даже гениальный Шопен, но как исполнитель он всего лишь только исполнитель себя самого. А в нотном тексте огромное количество именно исполнительских указаний. То есть надо еще уметь разделять композиторский уровень авторского текста и исполнительский уровень авторского текста. С исполнительским можно находиться в прямом диалоге. А композиторскому мы должны, композиторскому мы должны служить как жрецы. Вот я бы так сказал. Вы знаете, мне так хочется, чтобы все-таки прозвучала ваша музыка в эфире. Буквально два слова. Это музыка называется «Айне Кляйне Цаугер Музик», что переводится «Маленькая волшебная музыка». Но тут очень важно, что «Айне Кляйне» взята из «Айне Кляйне Нахт Музик», то есть из Мозговской «Маленькой ночной серенады», «Маленькая ночная Айне Кляйне», да, так сказать, «Нахт» убрана. И вместо «Нахт» я поставил «Цаубер», то есть «Волшебная». От «Цаубер» взятый «Цаубер Флейте» из «Волшебный да. флейты того же самого Мозга». И это, в общем, я бы сказал так, что это рассказ о, о флейте, как о волшебной флейте, но о флейте не связанной с Моцартом. А это флейта как символ голоса и ее растворение в космосе. Так. Михаил Аркадьев, замечательный пианист, дирижер, композитор, философ, был сегодня в нашем эфире. Огромнейшее спасибо. Концерт спасибо. в Иерусалиме 9 спасибо. августа в 19.30 в зале Гармония. Не пропустите. Спасибо вам большое Спасибо вам. и до новых Очень встреч, я надеюсь. Стихия остается космическая, диссонантная.